பொதுவான பேர் இந்த நைட் நேரத்துல யார் வந்திருப்பா உங்க ஃப்ரெண்டா ஷலாக் உங்களை தவிர எனக்கு வேற ஒரு ஃப்ரெண்டும் இல்ல அதுவும் இல்லாம நான் விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்றதே இல்ல ஒருவேளை புது கிளைண்டோ இந்த நேரத்துல வர அளவுக்கு அப்படி என்ன அர்ஜென்சியா இருக்கும் எனக்கு நம்மோ அது நம்ம வீட்டு ஓனர் மிஸ்ஸஸ் ஹட்சனோட சத்தமா இருக்கலாம் தோணுது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ப்ளீஸ் முதல்ல உள்ள வாங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல உங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க உங்க மேட்ல வேற நான் பாழாக்கிட்டேன் வெளியில சரியான மழை அதெல்லாம் பரவாயில்ல உங்க கோட் கொடையெல்லாம் இந்த ஹீட்டர் பக்கத்துல வச்சிருங்க நல்லாவே ட்ரை ஆயிடும் நீங்க சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து வரீங்க போல இருக்கு ஆமா ஹார்ஷம்ல இருந்து வர எனக்கு உடனடியா உங்க ஹெல்ப் தேவை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அது நீங்க என்ன கேக்குறீங்கங்கறத பொறுத்து இருக்கு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மேஜர் பிரண்டர் கஸ்ட் உங்களை பத்தி நிறைய சொன்னாரு அவர் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில இருந்த போது நீங்க தான் அவரை காப்பாத்துனீங்களே ஆமா அவரை கார்ட்ஸ் கேம்ல चीट பண்ணதா சொன்னாங்க ஆனா அவர் அப்படி எதுவும் பண்ணல கேப்பேர்பட்ட கேஸா இருந்தால நீங்க சால்வ் பண்ணிடுவீங்க இந்த கேஸ்ல நீங்க தோத்ததே இல்லன்னு வேற சொன்னாரு மேஜர் ரொம்ப மெகையா சொல்லிருக்காரு எனக்கு ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் உண்டு ஆனா உங்க தோல்விகளை விட வெற்றிகள் அதிகமாச்சே அது என்னமோ உண்மைதான் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இப்போ உங்களை விட்டு எனக்கு வேற ஹோப்பே இல்ல நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் என் கேஸ் ரொம்பவும் வித்தியாசமானது இங்க வர பெரும்பாலான கேसेस அப்படிதா நீங்க முதல்ல தெளிவா என்ன ஆச்சுன்னு एक्सप्लेन பண்ணுங்க என் பேர் ஜான் ஓபன்ஷா என் ஃபேமிலில நடந்த சில மர்மமான விஷயங்களை பத்தி உங்க கிட்ட சொல்லணும் எங்க தாத்தாக்கு ரெண்டு பசங்க என் அப்பா ஜோசப் அப்புறம் என் अंकல் எலியஸ் என் அப்பா ஒரு சின்ன ஃபேக்டரி நடத்திட்டு வந்தாரு காலப்போக்குல அது பெருசாகி அவருக்கு ஏகப்பட்ட லாபம் வந்துச்சு பிஸ்னஸ் பெரிய சக்சஸ் ஆன உடனே மொத்தமாக வித்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமே ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு என் அங்கிள் எலியஸ் ஒரு பிளான்டேஷனோட மேனேஜராக அமெரிக்காவுக்கு போனார் அமெரிக்கன் சிவில் வாரில் ரொம்ப திறமையாக சண்டை போட்டதால் அவருக்கு கர்னல் பதவி கிடைச்சிது போர் முடிஞ்ச அப்புறம் பிளான்டேஷனுக்கே திரும்பி வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷம் அங்கேயே வேலை செஞ்சார் அமெரிக்காவில் அவர் சம்பாதிச்சுட்டு வந்த காசை வச்சு இங்கே இங்கிலாண்டில் நல்ல செட்டில் ஆகிட்டார் அமெரிக்காவில் இருந்து அவர் கிளம்பி வந்த மெயின் ரீசன் அவருக்கு கருப்பின மக்களை பிடிக்காம இருந்தனால தான் அவர் வீட்டை விட்டு பெரும்பாலும் வெளியவே வரமாட்டார் எப்போவுமே குடிச்சிட்டு ரூம்குள்ளேயே இருப்பார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலின்னு எல்லாரையும் அவாய்ட் பண்ணுவார் ஆனால் கொஞ்ச நாள் ஜோன் என் கூட என் வீட்டிலே இருக்கட்டுமே என்னாச்சு எலியாஸ் தனியாக இருந்து போர் அடிச்சிருச்சா என்ன அப்படி இல்லை ஜோனுக்கு இப்போ பன்னெண்டு வயசு ஆகுது அவங்க கூட இவ்வளோ வருஷம் நான் பெருசாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே இல்லை இப்போது அவங்க கூட இருக்கலான்னு தான் ஜான் அங்கிள் கூட கொஞ்ச நாள் இருக்கியா கண்டிப்பா போறேன்ப்பா என் அங்கிள் என்ன ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு அவரோட வீட்டில் நான் அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தேன் எனக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தாரு என் இஷ்டம் போல இருந்தேன் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் ஒரு கேள்வியும் கேட்க மாட்டார் நாலு வருஷம் ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு அப்படி என்னதான் அந்த ரூமுக்குள்ள இருக்கு அங்கிள் ஒண்ணுமே புரியலையே உங்ககிட்ட எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் இங்க வரக்கூடாதுன்னு இல்ல அங்கிள் இந்த வீட்டில் எல்லா இடத்துக்கும் எனக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி உண்டு ஆனால் இங்கே மட்டும் ஏன் என்னை விடவே மாட்டுறீங்க போகக்கூடாதுன்னா போகக்கூடாது தான் நான் உன்னை ஏதாச்சும் கேட்குறேன்னா அதே மாதிரி இதை மட்டும் என்கிட்ட கேட்காத இங்கிருந்து முதல்ல போ சாரி அங்கிள் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ரூமுக்கு போகவே இல்லை சார் உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு ஓ இங்கே வச்சுட்டு போ எங்கேருந்து வந்திருக்கு அங்கிள் உங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லையே எனக்கும் அதான் புரியல போஸ்ட்மார்க்கில் பாண்டிச்சேரி இந்தியான்னு போட்டிருக்கு என்ன அங்கிள் இது யாரும் விளையாடுறாங்களா அஞ்சு ஆரஞ்சு விதைகளை அனுப்பியிருக்காங்க அங்கிள் என்னாச்சு உங்கள் முகையை மாறுது கொடுங்க அந்த லெட்டரில் அப்படி என்ன போட்டிருக்கு கே 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 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கிள் நான் பண்ண பாவத்தோட விளைவு என்ன சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியலை என் அங்கிள் பயத்தோடு மேலே அவரோட ரூமுக்கு போனார் லெட்டரில் அந்த ஆரஞ்சு விதை அப்புறமா கே கே கேன்ற எழுத்து இதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை என்ன அங்கிள் இது கையில் ஏதோ பித்தளை பாக்ஸ் சாவி இதெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அவங்களால முடிஞ்சத அவங்க செய்யட்டும் நானே இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன் ஜான் நீ போய் மேரி கிட்ட என் ரூமில் நெருப்ப மட்டும் சொல் அப்புறம் லாயரை நான் உடனே கூப்பிட்டேன்னு வர சொல் நான் லாயரோட வரும்போது அங்கிள் அந்த பித்தளை பாக்ஸில் இருந்து சில பேப்பர்ஸ் எடுத்து நெருப்பில் போட்டுட்டு இருந்தார் அந்த பாக்ஸ்லையும் லெட்டரில் போட்டிருந்த மாதிரியே கேன்ற எழுத்து ரொம்ப பெருசாக போட்டிருந்தது வாங்கல சார் என்னோட இந்த மொத்த சொத்தும் எனக்கு அப்புறம் என் அண்ணனுக்கு போகணும் என் அண்ணன் காலத்துக்கு அப்புறம் இது மொத்தமும் ஜானுக்கு போகும்படியாக ஏற்பாடு பண்ணுது
நீ இதை உன்னோட எதிரிக்கு எழுதி கொடுத்துரு ஏன்னா இது ஒரு சாபம் இப்படி ஒரு சாபத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கறதுக்காக என்ன மன்னிச்சிரு லாயர் சார் எங்கே சொல்கிறாரோ அங்கே சைன் பண்ணு அங்கிள் நீங்கள் ரூமை விட்டு வந்து இன்னையோட நாலு வாரம் ஆச்சு ஏன் இப்படி குடிச்சு குடிச்சு உடம்பு கெடுத்துக்கிறீங்க ப்ளீஸ் அங்கிள் இதில் இருந்து வெளியில் வாங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது ஜான் உனக்கு இது புரியாது நீ போ அந்த கதவை சாத்திட்டு போ வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு குளத்துல பொணமா கிடந்தாரு யாரும் அடிச்சு துன்புறுத்தின மாதிரி தெரியல தண்ணியும் வெறும் ரெண்டு அடி ஆழம் தான் அதனால் போலீஸ் இது ஒரு சூசைட் கேஸ்னு பெரிய ஆக்ஷன் எதுவுமே எடுக்கல அவர் உயிர் எழுதின மாதிரி மொத்த சொத்தம் என் அப்பா ஜோசப்க்கு போச்சு மிஸ்டர் ஜான் இந்த லெட்டர் உங்கள் அங்கிளுக்கு எப்போ வந்தது அந்த லெட்டர் வந்தது மார்ச் பத்து அதுக்கப்புறம் ஏழு வாரம் கழித்து மே ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு என் அங்கிள் இறந்து போனார் ப்ளீஸ் கண்டினியூ என் அப்பா வந்ததுக்கப்புறம் மேலே அந்த ரூமுக்கு போக எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அங்கே அந்த பித்தளை பாக்ஸ் இருந்துச்சு அதில் இருந்த எல்லாத்தையும் என் அங்கிள் லாயர் வந்த அன்றைக்கே நெருப்பில் போட்டுட்டாரு ஆனால் ஒரே ஒரு பேப்பர் லேபிள் மட்டும் அதுக்குள்ளே மிச்சம் இருந்துச்சு அதில் கே 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 என்ற எழுத்து பிரிண்ட் ஆகி இருந்தது அதுக்குள்ளே லெட்டர்ஸ் மெமரண்டா ரெசீப்ட்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டர்னு எழுதியிருந்தாங்க அங்கிள் அப்படி என்ன தான் வச்சுருந்தாரோ அதுக்குள்ளே மற்றபடி அந்த ரூமுக்குள்ளே பெருசாக எதுவுமே இல்லை சில பொலிட்டிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அங்கிள் அமெரிக்காவில் இருந்தப்போ பாலிடிக்ஸில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்திருக்காருன்னு மட்டும் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது என் அப்பா வீட்டுக்கு வந்த ஒரு வருஷம் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தோம் ஆனால் எங்கள் நிம்மதியை கெடுக்கிற மாதிரி ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு அங்கிளுக்கு வந்த லெட்டர் மாதிரியே அதில் அஞ்சு ஆரஞ்சு விதைங்க இருந்துச்சு ஆல்சோ கே 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 என்ற எழுத்து அந்த லெட்டர்லையும் பிரிண்ட் ஆகி இருந்துச்சு என்ன நடக்குது ஜான் இது அவங்களே தான்ப்பா கே 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 லெட்டரில் வேறு என்ன போட்டிருக்கு பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் சண்டேல் மேலே வையன் போட்டிருக்கு என்ன பேப்பர் என்ன சண்டையல் ஒன்றுமே புரியலையே கார்டனில் ஒரு சண்டையல் இருக்கே அதை தான் சொல்கிறாங்க போல் ஆனால் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் அங்கிள் அன்றைக்கே நெருப்பில் போட்டார் என்ன இதெல்லாம் யாரோ விளையாடுறாங்க எங்கேருந்து வந்திருக்கு இந்த லெட்டர் போஸ்ட் மார்க்கில் டண்டின்னு போட்டிருக்கு யாரோ முட்டால் தரமாக நம்ம கிட்டே விளையாடுறாங்க இக்னோர் இட் அப்பா போலீஸ்ட்டு போகிறது தான் கரெக்டுன்னு எனக்கு தோணுது இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை ஜான் போலீஸ்டெல்லாம் போனால் தேவையில்லாத தலைவலி லிவிட் ஜான் என் ஃப்ரெண்டு மேஜர் ஃப்ரீ பாடியை பார்க்க போகலான்னு இருக்கேன் கண்டிப்பாக போயிட்டு வாங்கப்பா இங்கே இருக்கிறத விட நீங்கள் அங்கே தான் சேஃபாக இருப்பீங்க பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாங்கப்பா அவரை அனுப்பி வச்சது தான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு அவர் போன ரெண்டாவது நாள் எனக்கு ஒரு தந்தி வந்துச்சு இது இப்படி இது எப்படி நடந்துச்சு மேஜர் நேற்று சாயந்தரம் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அவர் இந்த பக்கம் வந்திருக்காரு போல குழியில் வேலி எதுவும் போடாமல் இருந்ததால் அவர் அதில் தவறி விழுந்துட்டார் யாருமே இதை எதிர்பார்க்கல ஐ எம் ஸோ சாரி ஜான் இதுலேயும் வயலன்ஸ்க்கான எந்த அடையாளமும் இல்லை அவர்கிட்ட அந்த காசு திருடுறதுக்காகவும் பண்ண மாதிரி தெரியல அதனால் ஆக்சிடென்டல் டெத் கேஸ்னு மூடிட்டாங்க ஆனால் என் மனசுக்கு ஏதோ ஒன்று தப்பாக இருக்குன்னு மட்டும் புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் மொத்த சொத்தம் என் பேருக்கு மாறிச்சு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன் இதை பற்றி நான் நினப்பே இல்லாமல் இருந்தேன் இந்த சாபம் ஆல்மோஸ்ட் என்னை விட்டு போயிட்டதாகவே நம்பினேன் ஆனால் ஆனால் இந்தாங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இது எனக்காக வந்த லெட்டர் அதே மாதிரி அஞ்சு ஆரஞ்சு விதைங்களோட போஸ்மார்க் லண்டன் ஈஸ்டர்ன் டிவிஷனில் இருக்கு சேம் லெட்டர்ஸ் கே 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 இதில் பேப்பர்ஸ் சண்டே லெவலுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்ன பண்ணீங்க நான் ஒன்றுமே பண்ணல எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சுத்தமாக புரியல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இதுல இருந்து நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் நீங்க ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ்தி டைம் எல்லாம் இல்ல நான் போலீஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் ஆனா அவங்க நான் சொன்னது எதுவுமே சீரியஸா எடுத்துக்கல இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் ஏதோ ஜோக்னு தட்டி கழிச்சுட்டாங்க 
பெர்ஃபெக்ட் ஒரே ஒரு கான்ஸ்டபிள் மட்டும் என் சேஃப்டிக்காக என்னோட வீட்டில் தங்க வச்சாங்க அவரு இப்போ உங்க கூட வந்திருக்காரா இல்ல அவர் வீட்டில் தான் இருப்பாரு ஏன் என்கிட்ட வந்தீங்க ஏன் முன்னாடியே வரல ஐ மீன் எனக்கு உங்களை பத்தி முதல்ல எதுவுமே தெரியாது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மேஜர்ட்ட இந்த பிரச்சனையை சொன்ன அவர் தான் உங்க அட்ரஸ் கொடுத்து உங்களை வந்து பார்க்க சொன்னாரு இந்த லெட்டர் வந்து ரெண்டு நாள் ஆகியிருக்கு நீங்க முன்கூட்டியே ஏதாச்சும் பண்ணிருக்கணும் வேற ஏதாவது இது சம்பந்தமா வச்சிருக்கீங்களா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் ஓகே இதோ இந்த ப்ளூ கலர் பேப்பர் என் அங்கிள் அன்னைக்கு அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எரிச்சிட்டு இருந்த போது இது மட்டும் பாதி எரிஞ்சு வெளியே வந்து விழுந்துருச்சு அவர் அதை நோட்டீஸ் பண்ணல ஆனால் அந்த மேல் ரூம்ல இதை நான் பார்த்தேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் இதுல இருக்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் நிச்சயமே அங்கிளோட தான் இந்தாங்க கண்டிப்பா இதை புக்ல இருந்து தான் கிழிச்சிருக்காங்க மார்ச் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் என்னது இது என்ன எழுதியிருக்கு இதுல நாலாவது ஹட்சன் வந்தான் அதே பிளாட்ஃபார்ம் ஏழாவது ஆரஞ்ச் விதைகளை மெக்காவுலி பேரமோர் அப்புறம் செயின்ட் அகஸ்டினை சேர்ந்த ஜான் ஸ்வெயினுக்கு அனுப்பணும் ஒன்பதாவது மெக்காவுலி கதை முடிஞ்சது பத்தாவது ஜான் ஸ்வெயின் கதை முடிஞ்சது பன்னெண்டாவது பேரமோரை பார்த்த எல்லாம் ஓகே என்ன சொல்ல ஆகுது ஒன்றுமே புரியல என்ன சொல்ல வராங்க இதில் வாட்ஸன் எனக்கு இது ஓரளவுக்கு புரியுது மிஸ்டர் ஜான் உங்களுக்கு சுத்தமாக டைம் இல்லை நீங்கள் உடனடியாக உங்கள் வீட்டுக்கு போயாகணும் வீட்டுக்கா அங்கே போயிட்டு எங்கள் கிட்ட காட்டின அந்த பேப்பரை அந்த பித்தளை பாக்ஸில் போடுங்க இன்னொரு பேப்பரில் உங்கள் அங்கிள் எல்லா பேப்பர்ஸையும் எரிச்சிட்டாரு இது ஒன்று மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குன்னு தெளிவாக எழுதுங்க எழுதிட்டு அதையும் அந்த பித்தளை பாக்ஸில் போட்டுட்டு உங்கள் கார்டனில் இருக்கிற சண்டையில் வச்சுருங்க புரிஞ்சுதா ஆ ஆ புரிஞ்சுது அவங்க யார் அவங்கள எப்படி பழி வாங்கலாம்லாம் இப்போ யோசிக்காதீங்க முதல்ல உங்கள் மேலே இருக்கிற டேஞ்சரை கிளியர் பண்ணணும் அப்புறமா அவங்க யார் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்புங்க ஓகே ஒரு நிமிஷம் எப்படி போகிறீங்க ட்ரெயினில் தான் டைம் இன்னும் ஒம்பது கூட ஆகல ஸ்ட்ரீட்டில் கொஞ்சம் க்ரௌடு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சேஃப் தான் சேஃப்டிக்காக ஆல்ரெடி நான் கன் எடுத்துகிட்டு தான் வந்திருக்கேன் கிரேட் நான் நாளைக்கு உங்கள் கேஸோட வேலையை ஆரம்பிக்கிறேன் என் ஊர் ஹார்ஷம்ல இருந்து தானே இல்லை லண்டனில் தான் இதுக்கான தீர்வு இருக்குது அப்போ நானே உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு நாளில் தந்தி கொடுத்து விடுறேன் நான் உடனடியாக கிளம்புறேன் ஓகே மிஸ்டர் ஜான் ஜாகிரத இந்த கே கே கேங்கிறது யாராக இருக்கும் ஏன் இவன் ஃபேமிலியை இப்படி துரத்தணும் வெல் வாட்ஸன் நமக்கு இன்னும் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் வேணும் அந்த அமெரிக்கன் என்சைக்ளோபீடியா வேணுங்க அதில் லெட்டர் கேக்கு ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் பார்க்கணும் இப்போ ஜானோட அங்கிள் எலையஸோட லைஃப்க்கு ரிலேட் ஆகிற மாதிரி என்ன இருக்குன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் எலையஸே அமெரிக்கா விட்டு போகணும் அமெரிக்காவில் ஒரு நல்ல லைஃபை விட்டுட்டு ஏங்க இங்கிலாண்டில் ஒரு சின்ன டவுனில் அமைதியாக ஒரு வாழ்க்கையை தேடி வரணும் அவர் யாருக்கோ எதுக்கோ பயந்து அமெரிக்காவில் இருந்து இங்கே வந்திருக்கார் அந்த லெட்டர்ஸோட போஸ்ட் மார்க்ஸை கவனிங்க முதல்ல உள்ளது பாண்டிச்சேரி ரெண்டாவது டண்டி மூணாவது லண்டன் அதனால என்ன ஷாலோக் இது எல்லாமே போர்ட் சிட்டிஸ் இந்த லெட்டர்ஸ் எழுதினவன் கண்டிப்பாக ஒரு கப்பல் இருந்து தான் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் சூப்பர் க்ளூ நம்பர் ஒன் ஆன இன்னொரு பாயிண்ட் பாருங்க முதல் லெட்டர் பாண்டிச்சேரியில இருந்து வருது லெட்டர் வந்த ஏழாவது வாரம் எலியாஸ் இறக்குறாரு டண்டில இருந்து ரெண்டாவது லெட்டர் வந்த மூணு நாள் நாள்லேயே ஜோசப் இறந்து போறாரு இதுல இருந்து ஏதாவது புரியுதா ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ண வேண்டி இருந்திருக்கு ஆனா லெட்டரும் அதே டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ண வேண்டி இருக்கும்ல அப்ப ஒரே பாசிபிள் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் நான் கெஸ் பண்ற வர இத பண்றவன் அல்லது பண்றவங்க ஒரு சைலிங் ஷிப்ல இருந்து தான் டிராவல் பண்றாங்க அவங்க மிஷனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப முன்னாடியே இந்த லெட்டர்ஸ் அனுப்பிடுறாங்க டண்டில இருந்து லெட்டர் வந்த உடனே கொலை நடந்திருக்கு ஆனா பாருங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து லெட்டர் வந்து ஏழு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் கொலை நடந்திருக்கு பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஒரு ஸ்டீமர்ல வந்திருந்தாங்கன்னா லெட்டர் வந்த உடனே கொலை நடந்திருக்கும் ஆனா அவங்க சைலிங் போட்ல தான் டிராவல் பண்றாங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு ஏழு வாரம் தேவைப்பட்டிருக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கலாம் இல்ல இருந்தே ஆகணும் இப்ப புரியுதா நான் ஏன் ஜான் உடனடியா கிளம்ப சொன்னேன்னு ஜானோட லெட்டர் லண்டன்ல இருந்து வந்திருக்கு ஸோ அவங்க லண்டன்ல தான் இருக்காங்க ஜான் டிலே பண்ண பண்ண ஒரு உயிருக்கே ஆபத்து எதுக்கு பண்றாங்க இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க எலியாஸ் வச்சு இந்த பேப்பர்ஸ்க்காக வா கண்டிப்பா அதுக்காக தான் ஆனால் இந்த கே கே கேங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிடையாது ஒரு சொசைட்டியை குறிக்கிற வார்த்தை என்னது சொசைட்டியை குறிக்கிற வார்த்தையா என்ன சொல்றீங்க ஷெல்லாக் கியூக்ளக்ஸ் கிளான் வாட்ஸன் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட
கருப்பின மக்களையும் அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்த மக்களையும் அச்சுறுத்துறதுக்காக உருவான ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக நம்பினது என்னென்னா அமெரிக்கா வெறும் ஒயிட் பீப்புள்கானது ஸோ அவங்க கொள்கைக்கு எதிராக இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்கள பொண்ணுடுவாங்க அவங்க யாரை கொல்ல போகிறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்னிங் மெசேஜாக ஓக் லீவ்ஸையோ மேலே நல்லது ஆரஞ்ச் பழத்தோட விதைகளையோ அனுப்புவாங்க அந்த வார்னிங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒதுங்கினவங்க தப்பிச்சாங்க அப்படி பண்ணாதவங்களுக்கு மரணம் நிச்சயம் அவங்க ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஸ்ட்ரக்சராக இருந்ததால் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்கே அதை ஒழிச்சுக்கிட்ட பல வருஷம் ஆச்சு ஒரு வழியாக எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் அவங்க ஆட்டம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு ஆனாலும் சில இடங்களில் அவங்க ப்ரெசன்ஸ் இருக்கிறதா தான் சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சுங்க எல்ஐஸ் அமெரிக்காவிலேருந்து இங்கிலாந்து வந்த வருஷம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இந்த சொசைட்டி கலைஞ்சதும் அதே வருஷம் ஸோ இது ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் மாதிரி எனக்கு தெரியல அநேகமாக எலைஸ் அவங்க சம்மந்தமான சில பேப்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து இங்கிலாந்து வந்திருக்கணும் அதனால தான் அவர் குடும்பத்தை இவங்க துரத்தி துரத்தி வராங்க அந்த பேப்பர்ஸ் அவங்க கையில் கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தனையும் விட மாட்டாங்க அப்போ நம்ம பார்த்து அந்த பேஜில் இருந்தது அதில் இருந்தது கவனிச்சிங்களா வாட்ஸன் இவங்களுக்கு விதைகளை அனுப்பு இவங்க கதையை முடிச்சுடு எல்லாமே வார்னிங் மெசேஜஸ் தான் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஜான்ஸ் செஞ்சாலே அவர் நூறு சதவீதம் இதிலிருந்து தப்பிச்சிருவார் இனிமே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ என்னோட வயலில் நான் கொஞ்சம் எடுங்கள நான் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறேன் முடிவு <laughs> நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்க ஷலாக் ஷலாக் நேற்றிரவு பத்து மணி அளவில் கான்ஸ்டபிள் குக் வாட்டர்லூ பிரிட்ஜின் அருகே ஒரு வாலிபர் இறந்து கிடப்பதை கண்டறிந்தார் அருகில் இருந்த மற்ற போலீசாரின் உதவியுடன் அந்த சடலம் நீரில் இருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்டது அந்த வாலிபரின் கோட் பாக்கெட்டில் இருந்த லெட்டரை வைத்து அவர் பெயர் ஜான் ஓப்பன்ஷா என்று அறியப்பட்டது வாட்டர்லூ ஸ்டேஷனில் கடைசி ட்ரெயினை பிடிக்கச் செல்லும் வழியில் அவர் வழி தவறி நதியில் விழுந்து இறந்திருக்கலாம் என போலீசார் கூறியிருக்கிறார்கள் உடலில் வன்முறைக்கான அடையாளங்கள் எதுவும் இல்லாததால் இது முற்றிலும் விபத்தே என்று போலீசார் கருதுகிறார்கள் என்ன இது ஷலாக் எனக்கும் புரியல வாட்ஸன் கிவ் மீ சம் டைம் இல்ல வாட்ஸன் இப்படி நடந்திருக்க கூடாது என் கணிப்பு தப்பானது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக அஃபெக்ட் ஆகுது தீஸ் டெவல்ஸ் எப்படி எப்படி இதை பண்ணாங்க நான் அடிச்சு சொல்கிறேன் பிரிட்ஜில் அவ்வளவு க்ரௌட் இருந்திருக்கும் ஜான் எப்படி தனியாக வரவழைச்சாங்க வாட்ஸன் பார்க்கலாம் யார் ஜெயிக்கிறாங்கிறத பார்க்கலாம் நான் கிளம்புறேன் எங்கே போறீங்க ஷலாக் போலீஸ் கிட்டையா நான் வந்துட்டு சொல்கிறேன் போடணும் <laughs> பாருங்க <laughs> இங்கிலாந்து போர்ட்ஸ்க்கு வந்த ஷிப்ஸோட லிஸ்ட் இதில் பாருங்களேன் பாண்டிச்சேரியில் எல்லையை சாகரத்துக்கு ஏழு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஷிப்ஸ் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு ஆனால் இதில் லோன் ஸ்டாருங்கிற ஷிப்பை மட்டும் பாருங்கள் அதோட ஆரிஜின் லண்டன் போட்டிருந்தாலும் அதோட பேர் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டை குறிக்கிற மாதிரி இருக்கு டெக்ஸஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் 
அது எனக்கு நிச்சயமா தெரியல ஆனா அந்த கப்பல் கண்டிப்பா அமெரிக்கால இருந்தா வந்திருக்கணும் அப்புறம் இது டண்டியோட ரெக்கார்ட்ஸ் இதே கப்பல் ஜானோட அப்பா ஜோசப் சாகரத்துக்கு சில நாள் முன்னாடி டண்டி போர்ட்ல இருந்திருக்கு அண்ட் கெஸ் வாட் லண்டன் போர்ட்ல போன மாதிரி இருந்திருக்கு நான் போர்ட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது இந்த கப்பல் சபானாவை நோக்கி போயிட்டதா சொன்னாங்க உடனே போலீஸ்க்கு தகவலையும் சொன்னேன் ஆனா அந்த கப்பல் போற வழியில இப்ப காத்து ஜாஸ்தியா வீசுறதால அது ரொம்ப தூரம் போயிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது மற்றவங்க எல்லாம் பின்லாண்ட் அண்ட் ஜெர்மனியை சேர்ந்தவங்க அந்த மூணு பேர் மட்டும் நேற்று ராத்திரி கப்பலை விட்டு போனதா ஷிப்போட கார்கோவை லோட் பண்றவங்க சொன்னான் அவங்க சபானா ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள இந்த ஸ்டீமர் போட் லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அங்க போயிடும் போலீஸ்க்கும் தகவல் சேர்ந்துடும் கண்டிப்பா அவங்கள புடிச்சிருவாங்க நாம நினைச்சது எப்பவுமே அதே மாதிரி நடக்கிறது இல்ல இந்த கேஸ்லயும் அப்படிதான் ஜானோட சாவுக்கு நியாயம் தேடி தரணும்னு ஷெல்லாக் யோசிச்சார் ஆனா அவருக்கு முன்னாடியே இயற்கை முந்திக்குச்சு அந்த வருஷம் கடல்ல கடுமையான புயல் புயல்ல சிக்கி லோன் ஸ்டாரோட கப்பல் சின்ன பின்னமானதா எங்களுக்கு தகவல் வந்துச்சு கப்பல்ல இருந்து யாரும் பொழைச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு போலீஸார் சொன்னாங்க அட் தி என் ஆஃப் தி டே ஜஸ்டிஸ் ஒன்